¿Has pensado que solo con papel higiénico podemos hacer preciosas rosas? Pues yo te voy a enseñar cómo. Voy a utilizar papel higiénico de dos capas y voy a cortar seis trozos, una cola blanca especial para papel. Voy a poner una capa ligera y fina sobre el papel y sobre este papel pego el siguiente. No hace falta que despeguemos las dos capas de papel ya que la cola va a traspasar el papel y va a hacer que todas las capas se unan perfectamente una con otra. Cuando hemos pegado todas las capas de papel vamos a esperar que se seque completamente y cuando está totalmente seco tenemos esto, una pieza dura y compacta con la que vamos a poder hacer nuestras rosas. Voy a utilizar un molde que es un cortador de galletas y voy a marcar la silueta sobre el papel. Una vez está marcada lo que hago es en medio de cada dos pétalos hacer una línea porque voy a cortar justamente por ahí. Voy a intentar aprovechar aprovechar al máximo el trozo de papel que he hecho llenándolo con eh, diferentes dibujos de los moldes de galleta voy a utilizar uno más grande y también uno más pequeñito para poder utilizar totalmente el papel una vez lo tengo ya marcado lo que voy a hacer es recortarlo y voy a recortarlo entrando justo hasta el final de esa línea que he marcado porque necesito que los pétalos estén separados unos de otros He cortado estas flores que tienen seis pétalos, pero también vamos a cortar algunas de ellas para dividirlas, con lo que vamos a ir haciendo diferentes cantidades de pétalos en cada uno de los cortes. Para montar la rosa utilizaremos una pieza de seis pétalos, otra de cuatro, otra de tres, otra de dos y un pétalo suelto. Antes de montar la rosa lo que voy a hacer es pintarla tanto por la parte delantera como por la parte trasera mezclando un poco de rosa con blanco para hacer un rosa muy clarito. Ya tengo todas mis flores y mis pétalos pintados por los dos lados, por arriba y por abajo. Y ahora antes de empezar a montar la flor vamos a darle forma a todos los pétalos. Primero pongo un, algo finito en el centro, por ejemplo una madera, para curvarlos hacia adentro. Y una vez los tengo curvados doblo la punta exterior y superior de cada pétalo hacia afuera. Cuando ya tengo la forma hecha lo que hago es presionar para cerrarlo y voy a hacer lo mismo con el resto de las piezas. Las piezas de 4, 3 y 2 pétalos lo que hago es cerrarlas con ayuda de la silicona caliente. Una vez las tengo cerradas voy a pegarla una sobre otra, la más grande abajo y voy a ir reduciendo el tamaño hasta quedarme solamente con el pétalo que está suelto. Ese último pétalo, el que está suelto, vamos a cerrarlo muy muy pequeñito porque tiene que ir justo en el centro y la forma de que la rosa quede preciosa es haciéndolo muy pequeño hago dos rosas iguales dos grandes pero también podemos utilizar la misma técnica para hacer rosas más pequeñitas y así poder hacer una decoración súper bonita para qué voy a utilizar estas rosas pues voy a hacer una pieza preciosa que seguro que os va a encantar lo primero que hago es hacer estas mini rosas que voy a necesitar para la composición y ahora vuelvo a utilizar otra vez papel higiénico para hacer lo que van a simular unas ramas voy a coger el papel voy a separar las dos capas y le voy a poner un poquito de cola pero muy poquita en el centro una vez he puesto la cola que no tiene que ser demasiada porque si ponemos mucha el papel se va a deshacer y se nos va a pegar en los dedos tiene que ser muy poquita lo que hago es doblar el papel en cuatro y después empezar a enrollarlo para hacer unas tiras alargadas voy a hacer unas cuantas de diferentes tamaños de diferentes medidas y tenéis esta lámina de regalo para hacer el trabajo que vamos a hacer que podéis descargarla en mi web tenéis el enlace abajo en la caja de información voy a utilizar un cartón grueso y un cartón fino para hacer este montaje el cartón grueso va a ser la base y con el cartón fino voy a cortar unas tiras 
alargadas porque voy a hacer una imitación de un tablero viejo de madera, un, tab un tablero que está desgastado con el paso del tiempo, que la pintura se ha ido desgastando y se han ido viendo los diferentes colores que se han ido poniendo sobre la madera. Lo que hago es pegar las tiras de cartón fino sobre el cartón grueso utilizando cola blanca e intento que las tiras no coincidan en los cortes para que parezca eso un tablero de madera. Primero lo que hago es darle con una pintura acrílica en un gris oscuro en toda la base. Lo pinto muy bien tanto por la parte de la antena como por los contornos. La, una vez la tengo y todavía no está seca voy a utilizar una pintura gris más clara para dar unas pinceladas de forma irregular para ir haciendo pues eso una imitación de una madera desgastada. Voy a hacer pues un poco el loco con el pincel dando pinceladas sin demasiado sentido. El resultado es este, una imitación de tablero de madera súper divertido. Ahora voy a utilizar uno de los dibujos que viene en la lámina, uno de los pajaritos, el dibujo grande. Y necesito una superficie donde pegarlos, porque si los pego sobre lo que he hecho, sobre el tablero de madera o la imitación de tablero, no iba a quedar totalmente liso porque tiene unos pequeños orificios justo donde se junta un cartón con otro. Así que utilizo un cartón muy fino para pegarlo ayudándome de cola blanca. Una vez lo tengo pegado y está seco, lo que hago es recortarlo y cortarle las esquinas para redondearlo un poquito y que quede mucho más lindo. Cuando ya lo tengo recortado voy a utilizar cola blanca para pegarlo sobre la estructura que he hecho. Os recomiendo que utilicéis cola blanca en lugar de silicona caliente porque el trabajo va a quedar mucho mejor y de mayor calidad. Una vez lo tengo pegado voy a volver a esta especie de ramitas que he hecho con el papel higiénico y las voy a pintar en color gris. Ya las tengo todas pintadas y ahora voy a utilizar la silicona caliente, ahora sí, porque si no me iba a costar un poquito hacer esto. Y voy a empezar a hacer un montaje como si fueran unas ramas que se están cruzando unas con otras. Voy a utilizar eh, la silicona caliente para que me ayude a que el trabajo sea mucho más rápido. No tenemos que darle una forma en concreto, sencillamente vamos a ir pegándolas de forma que no queden juntas, que quede una para arriba una para abajo y que hagan una estructura algo divertida una vez tengo hecho eso con todos los trocitos del papel lo voy a pegar alrededor del dibujo de los pajaritos porque es como si fueran unos pajaritos que están rodeados de unas ramas no sé un poco de fantasía he ido pegándolo sobre todo por el lado derecho eh, de abajo es donde más cantidad hay porque arriba a la izquierda voy a pegar las rosas que he hecho con papel higiénico Ya las tengo todas pegadas. Voy a pegar las rosas con silicona caliente. En la parte superior izquierda voy a pegar más cantidad de ellas. Voy a poner tres grandes y también alguna chiquitita. Y abajo a la derecha una solitaria o un par de ellas. Y bueno, esta parte ya está acabada. Pero por la parte de atrás no podemos dejar el cartón que se vea así de feo. Así que voy a utilizar un poco de fieltro rosa y lo voy a pegar con silicona caliente para que quede bien acabado y ahora voy a utilizar dos pomos que voy a pegar en la parte de abajo y me he hecho un colgador precioso y súper bonito pero para colgarlo en la pared necesita un ganchito así que le pongo un trozo de cordón y lo pego con silicona caliente y ya tengo este precioso colgador que podemos utilizar para un montón de cosas acabado ha quedado súper súper bonito me encanta el resultado el siguiente trabajo también viene con regalo, con esta preciosa lámina que es Lily, que ya había utilizado en otro de mis tutoriales para hacer una botella reciclada, pero he decidido hacer este precioso cuadro y enseñaros cómo lo podéis hacer porque queda precioso. Descargáis la lámina en mi web. Una vez la tengáis en la mano, rasgáis todo el contorno alrededor de la cara de Lily para poder utilizarla en el cuadro. 
Cuando ya la tenemos recortada vamos a utilizar un lienzo de 30 x 40 centímetros para pintarlo y después pegar la lámina justo en el centro. Voy a utilizar varios colores, un rosa, un verde un poco agua marina y un verde un poquito más subido. Y los voy a ir mezclando uno con otro intentando que quede pues una composición lo más bonita posible. A medida que vamos avanzando vamos viendo que los colores quedan preciosos pero tal vez demasiado intensos. Así que antes de que la pintura se seque le pongo un poquito de blanco que ya casi no tenía blanco en el bote y voy repartiéndolo de forma irregular por arriba y por abajo. Este trabajo lo vamos a hacer rápido porque necesitamos que la pintura todavía esté húmeda para coger un trocito de plástico y empezar a dar golpecitos sobre el lienzo y que los colores se mezclen uno con otro. Esperamos a que se seque y ahora voy a utilizar una hoja de una partitura vieja. Podemos utilizar una hoja, por ejemplo, de un libro viejo o cualquier tipo de hoja que tenga este, este sabor a antaño, a viejo, ¿no? que queda súper bonito. Voy a recortar unos cuantos trozos con los dedos para que quede rasgado. Voy a utilizar cola blanca especial para papel para pegar todo esto sobre el lienzo. Primero pego a Lili justo en el centro. Le pongo cola blanca por la parte de atrás bien repartida y lo coloco en el centro. Le paso un papel absorbente o un trapito de algodón para que se pegue muy bien y no se levante después voy a empezar a pegar los trocitos de pergamino haciendo que algunos se superpongan encima del dibujo principal cuando ya los tengo pegados tengo que hacer que todo esto se integre una cosa con otra y que todo parezca mmm, un único motivo así que voy a coger los mismos colores que he utilizado para pintar el fondo y le voy a dar una capa superficial sobre los trocitos de partitura para que cojan algo de color tenemos que intentar no dar demasiada cantidad de pintura porque si no taparíamos por completo las notas musicales en este caso de esas partituras Tenemos que conseguir que los papeles queden integrados, pero que se vea lo que hay en el papel. Ahora quiero darle un poco de textura y darle volumen. Voy a utilizar un poco de gesso y voy a darle color al gesso. Voy a utilizar otra vez los mismos colores que estaba utilizando para pintar el resto del cuadro. Mezclo un poco de gesso con el verde y otro poquito con el rosa. Lo primero que hago es, antes de empezar, taparle la cara a Lili para no mancharla. Y después con una plantilla de stencil y con la ayuda de una espátula voy a empezar a darle texturas y esto va a quedar precioso. No voy a dar solamente un color en una zona, sino que pongo primero un poquito de verde, por ejemplo, y después le añado un poquito de rosa. Y hay zonas donde se van a mezclar uno con otro y van a hacer ese tono liláceo que hay en el fondo y va a quedar precioso. La plantilla de stencil la voy a poner rodeando a Lili sobre los trozos de papel de pergamino de partituras y también voy a pisar un poquito el propio papel donde está Lili. Le paso una pistola de calor para secar toda la composición y ahora voy a añadir unos encajes, uno a la derecha y uno en la parte de abajo que voy a pintar con los mismos colores. Voy a utilizar unas pequeñas flores en goma eva que voy a pintar cada una de un color utilizando siempre los mismos tonos, pero no quiero que sean todas iguales porque esta riqueza de color va a hacer que quede súper precioso. También voy a utilizar esta grande, esta grande la he hecho yo, las pequeñitas las he comprado ya hechas y las he pintado de colores y nada más. Las voy a pegar sobre el cuadro utilizando silicona caliente, haciendo una composición que una que está al lado de otra pues no sea del mismo color. Pego algunas en la parte superior izquierda y otras las voy a pegar sobre Lili para que se acaben de integrar todos los colores y así conseguir que quede 
pues muy bonito. Fijaros que alrededor del lili también le he dado un poco de color sobre el papel para que no se vea el corte del papel. También pego algunas sobre los encajes y el resultado como estáis viendo es precioso. Un cuadro súper decorativo y muy fácil de hacer. Además tenéis este precioso dibujo para poder descargar gratuitamente en mi web. ¿Qué os ha parecido? Pues el siguiente trabajo os va a encantar también. En este trabajo vamos a aprender a hacer unos tulipanes y vamos a reciclar una lata para hacer un precioso centro de flores. Voy a utilizar un trozo de goma eva en color rosa y pintura acrílica para pintar unas flores muy sencillas. Voy a utilizar un pincel redondo y de punta fina. Lo que vamos a hacer para pintar los pétalos es poner el pincel sobre la goma eva solamente con la punta. A la vez que desplazamos el pincel hacia atrás presionamos y cuando nos acercamos al centro de la flor levantamos y de esta forma tan fácil hacemos los pétalos de las flores. Después con un buril hacemos unos pequeños puntitos en el centro y con un pincel muy fino y alargado hacemos unas hojitas muy chiquititas utilizando la misma técnica poner el pincel, arrastrar, presionar y levantar. Después vamos a hacer una línea justo en el medio de los pétalos y ya tenemos la goma eva decorada. Voy a utilizar una lata que voy a decorar con este trozo de goma eva que he hecho. Tomo la medida y la forro. En lugar de pegar la goma eva sobre la lata, lo que hacemos es tirar bastante fuerte de la goma eva y pegar un trozo de goma eva sobre otro y así quedará perfectamente la lata forrada en la parte superior e inferior le pongo una tira de organza muy finita porque le da un acabado súper bonito por cierto he utilizado una lata que no se oxida que tiene como un baño por dentro que hace que no se oxide con el paso del tiempo Ahora voy a hacer los tulipanes y veréis qué fáciles son de hacer. Voy a volver a utilizar el molde de galletas. Hago la marca sobre mi trozo de goma eva y lo recorto. Una vez lo tengo recortado voy a marcar justo el centro y le hago unas líneas igual que he hecho antes con las rosas. La diferencia pequeña pero muy importante con las rosas es que además de las líneas en la parte superior le hago esta marca, o sea, me como un trocito de la parte superior del pétalo para conseguir hacer perfectamente la forma de los tulipanes porque los pétalos del tulipán son diferentes a los pétalos de una rosa. Una vez lo tengo marcado lo recorto y cuando lo tengo recortado voy a pintarlo utilizando pintura acrílica. Voy a utilizar muy poca cantidad de pintura. Voy a empezar a pintar desde la parte exterior del pétalo hacia el centro y voy a pintar cada flor que he hecho, que van a ser tulipanes de un color diferente y voy a utilizar diferentes colores de goma eva. Una vez lo tengo pintado, le hago un orificio en el centro con ayuda de un buril y voy a empezar a montar las flores. Necesito darles forma y voy a utilizar una plancha del pelo a 150 grados. Hago que la goma eva se caliente y cuando noto que se ha calentado, que está blandita, empiezo a formar la forma de los pétalos. Lo que hay que hacer es cerrar los pétalos por los laterales, o sea, cuando la goma eva está caliente, lo vamos a redondear haciendo que se cierren todo lo que podamos, porque eso nos va a ayudar muchísimo a que la forma del tulipán salga perfecta. Voy a utilizar un trozo de aluminio para hacer el montaje de la flor. Lo primero que hago es en uno de los extremos hacer una pequeña anilla para que este, este aluminio haga de tope y no se salga por el orificio de la goma eva. Lo introduzco por el orificio que he hecho y con un poquito de silicona caliente hago que se sujete en su lugar. Y ahora empiezo a cerrar el tulipán. Lo que hago es poner silicona muy poquita muy poquita en uno de los extremos y pegar un pétalo con otro una vez lo tengo ahí que vamos a aguantar con los dedos para que se pegue perfectamente vamos a utilizar el pétalo que está delante el que está enfrente para cerrarlo con lo que nos van a quedar tres pétalos dos por un lado y uno por el otro lado una vez tenemos ese centro cerrado utilizamos los pétalos que nos han quedado por la parte exterior para acabar de cerrar la flor
Cuando ya tengo acabado el tulipán voy a utilizar un poquito de papel crepé o papel crespón para tapar todo el aluminio porque la flor va a quedar mucho más bonita. En la parte superior le pongo un poco de silicona, pego el papel y lo enrollo alrededor del aluminio hasta la parte de abajo. Vamos poniendo de vez en cuando si hace falta alguna gotita de silicona para que el papel no se mueva. Al llegar abajo ponemos otra vez silicona y cortamos el exceso. Y de esta forma he hecho unos cuantos tulipanes. Cada uno de un color y todos juntos van a quedar súper bonitos. Los tulipanes llevan hojas, llevan unas hojas alargadas muy características. Así que voy a utilizar un trozo de goma eva en color verde y voy a utilizar también diferentes tonos de verde para hacer las hojas. Recorto la forma de las hojas y utilizo un poquito de pintura acrílica para darles un poco de color con el pincel, así como dando pinceladas que se vea un poquito también el color de la goma eva. Y voy a pegar tres hojas en cada tulipán. Quedan preciosos y muy decorativos. Hay que tener en cuenta que los tulipanes, si los vamos a comprar frescos, son carísimos. Y encima en una semana están ya muertos. Así que esta es una buena idea para hacer un punto de decoración en casa súper elegante. He juntado tres tulipanes juntos y los he unido con el propio aluminio que tienen en la parte de abajo pero necesito que la composición tenga más volumen así que voy a utilizar unos trozos de cinta que uno unos con otros para acabar de hacer la decoración les paso a las cintas también un trozo de aluminio por el centro para que se aguanten rectos igual que los tulipanes utilizo otro trozo de cinta para que la cinta no se abra para que quede toda cerrada en la parte superior quemamos los extremos para que no se deshilachen y junto tres tulipanes y tres moñetes de, hecho, de estos que he hecho con la cinta en la parte de abajo le pongo otra vez un poquito de papel crespón o papel crepe y de esta forma he hecho unos cuantos centros o sea tres exactamente para llenar la lata y de esta forma he conseguido hacerme una lata preciosa llena de tulipanes para decorar mi casa a que ha quedado súper bonito y ahora vamos a hacer unas rosas pero con una cinta de raso y de una forma súper divertida fácil y que quedan unas rosas súper bonitas vamos a utilizar una regla larga y rectangular y vamos a coger nuestra cinta de raso y vamos a liarla sobre la regla intentando que tenga un poco de inclinación no que vaya totalmente recto al principio para que se sujete le vamos a poner un poco de cinta adhesiva de doble cara vamos a liar la cinta hasta llegar al final de la regla una vez hemos pegado todos los trocitos de cinta de doble cara le quitamos el papel por la parte de atrás y extraemos la cinta de la regla o más bien la regla de la cinta una vez lo tenemos así ponemos un palito en el centro y vamos enrollando la cinta y ya está o sea más rápido y más fácil no puede ser tenemos una rosa preciosa en un momento de esta forma voy a hacer un par de rosas y ahora voy a hacer una flor chiquitita súper sencilla corto la cinta de raso por el centro haciendo esas pequeñas ondas le paso un mechero para quemarla y que no se deshilache y le paso una puntada sencilla un pespunte muy sencillo desde el principio hasta el fin tiro del hilo y cierro y vamos a hacer un nudo al final pegamos con silicona caliente y ya tenemos una pequeñita flor He hecho dos pequeñas flores y dos rositas y ahora con la misma cinta de raso corto unas tiras alargadas Quemo los extremos para hacer unas hojitas, he hecho exactamente tres. Las pego una con otra y ahora voy a utilizar un poquito de bisutería, alguna perla o alguna pieza para pegarles en el centro. Podemos utilizar una madera o un trozo de cartón. Lo vamos a forrar con una cartulina brillante en el mismo tono que la cinta. No nos olvidemos de también tapar los laterales. Pegamos las rosas, las hojitas y ponemos un candelabro de cristal con una vela. Y me acabo de hacer un precioso candelabro para decorar un rincón de casa. Fácil, rápido y muy bonito. Y ahora he decidido utilizar esta caja, es una caja que me regalaron en Navidad con un detallito dentro y he decidido darle otra oportunidad porque la veo un poco sosa. Voy a utilizar gesso para decorar los laterales de la parte superior con ayuda de un stencil.
Cuando el gesso está totalmente seco voy a empezar a poner pintura acrílica. En la parte central le voy a pegar un papel de arroz, así que necesito que esa zona sea blanca para que el papel de arroz no pierda color en cuanto a la intensidad. Alrededor de esa pintura blanca voy a utilizar una pintura en un color amarillo o vainilla muy suavecito y alrededor del amarillo un poquito de marrón chocolate. Este color vainilla y el marrón voy a pintar bastante rápido porque quiero que los colores se mezclen y se integren uno con otro. Una vez tengo la pintura totalmente seca voy a utilizar uno de mis diseños de papel de arroz colaborando con Dipinto Di Blue y voy a utilizar en concreto este que me encanta el tamaño porque va perfecto con la lata. Lo voy a pegar de forma lateral y voy a utilizar cola de decoupage poniendo sobre el papel para pegarlo. Vuelvo a utilizar el color vainilla con un poquito de blanco, hago una mezcla y tapo todo ese contorno blanco que se ve alrededor del papel. Y vuelvo a utilizar el color marrón chocolate con leche para acabar de hacer la misma textura que tengo alrededor. Voy a darle más oscuridad en las esquinas porque necesito que esas esquinas tengan profundidad y una vez he conseguido que tengan profundidad con el color oscuro utilizo el color blanco para resaltar la superficie del stencil que he hecho. Una vez lo tengo ya seco voy a utilizar una pintura metalizada para darle un toque dorado y voy a utilizar el dedo para solamente tocar la superficie de lo que he hecho con el stencil. Mezclo agua con la pintura marrón chocolate, tapo el dibujo para protegerlo y voy dando golpecitos para ir soltando gotas alrededor del dibujo y que tenga un aspecto más envejecido la lata. Prácticamente ya está acabada de forma opcional y si nos apetece, porque no a todo el mundo le va a apetecer, podemos ponerle unas flores en la parte superior que he hecho como en el trabajo anterior. Podemos ponerlo con flores y o sin flores, eso va a ir a nuestro gusto. A mí en este caso me apetecía ponérselas. He decidido ponerle una perla a cada una de las flores. Esto es opcional, si no os gusta con flores, pues sin flores. La cosa es que la caja ha quedado preciosa. Seguro que lo habéis pasado muy bien con este tutorial, os he dado un montón de ideas para poner en práctica en una tarde de esas que tal vez estamos un poco aburridas. Si es así, si te ha gustado, recuerda regalarme tu like. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.